Sin duda alguna, Pokémon GO es la aplicación del momento. Desde su salida, rompió récord de descargas incluso en los países que aún no estaban disponibles. El sueño de muchos niños, que hoy día no son tan niños, ha sido ser un entrenador Pokémon. Y gracias a esta aplicación, ese sueño por fin se hará realidad. El problema es que hay veces que se toma el asunto muy, pero muy en serio. Estos son los entrenadores Pokémon GO más extraños del mundo. ¿Qué serías tú capaz de hacer por cumplir un sueño de tu infancia? ¿Serías capaz de dejar tu trabajo? Pues eso fue lo que hizo Tom Curry de Nueva Zelanda. Por seis años trabajó de mesero y barista de un restaurante. Él mismo dijo que su vida estaba aburrida y gracias a Pokémon GO pudo matar dos pájaros de un tiro. Podría tener esa aventura que tanto anhelaba y de paso convertirse en lo que soñó de niño, que es ser un maestro Pokémon. Pasa su vida viajando y viajando, encontrando todo tipo de Pokémones regados por el mundo, los cuales orgullosamente comparte en sus redes sociales junto a todas sus travesías vividas. Ash estaría muy orgulloso de él. La siguiente historia da mucho coraje, sobre todo por el hecho que es real. Sucedió en Arizona, una pareja fue arrestada gracias a una denuncia que hizo un vecino. El hombre en cuestión encontró al hijo de dos años de la susodicha pareja llorando afuera de la casa y completamente solo. Tras averiguar el por qué fueron tan irresponsables y tan descuidados, se descubrió que Brent y Brianna Daly, padres de la criaturita, fueron a cazar pokémones. Pikachu. Ambos se justificaron que fueron a llenar el tanque de gasolina cuando de repente descubrieron que había monstruos cerca y se entretuvieron por unos minutos. Según cuentan, el niño fue separado de sus padres y entregados a la agencia de protección infantil, mientras que estos <ríe> maestricos Pokémon fueron encarcelados por negligencia infantil. Ash no estaría orgulloso de ellos. Este juego puede hacerte perder la noción del tiempo, pero ¿qué tan descuidado debe ser como para perderte jugando Pokémon GO? La policía de Puerto Rico localizó a cuatro jóvenes extraviados en zona norte del país. La buena noticia es que se encontraron sanos y salvos y no pasó a mayores, pero eso sí, se fueron con una jugosa multa por las molestias ocasionadas. Lo más gracioso e irónico del asunto es que Pokémon GO funciona con GPS y gracias a ello la gente empezó a usarlo para poder jugar. Pero creo que hay que explicarles a estos cuatro jóvenes y a todos los entrenadores Pokémon que el GPS también sirve para saber en dónde te encuentras y para dónde ir cuando te pierdes. Eso hasta Ash lo sabe y eso que no existe. ¿Quieres una segunda parte? Dale me gusta y comenta si estás de acuerdo. No te olvides compartir que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. Un abrazo a todos, hasta otra.